கொங்கு தமிழ் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது நான் கொங்கு தமிழ்னாவே லொல்லும்பாங்க சிறுவாணி லொல்லுன்னு தான் சொல்லுவாங்க பாகிராஜ் சார் ஆர் வி உதயமார் நான் ஆர் சுந்தர்ராஜன் இப்போ எல்லாமே கொங்கு நாட்டுக்காரங்க தான் நாங்கள்லாம் ஒரு ஒரு குரூப்பாக ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குரூப்பாக ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயம் ரசாக் அவர்கள் இப்போ வச்சுக்கிற டைட்டில் கிளம்பிட்டாங்க ஏன் கிளம்பிட்டாங்க இந்த படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு இவர் இரண்டாவதாக ஜெயிச்சிட்டாங்க ஐயா ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற தலைப்பில் நிச்சயமாக ஒரு படம் எடுப்பார் அதில் நாங்கள்லாம் நடிக்கணும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஷோஸ் மூவிஸ் இப்போ எல்லாமே நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் ரசாக் சாரோடலாம் நினைக்கிறேன் இப்போ நிறைய படங்கள் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு இன்னும் நிறைய படங்கள்ல என்ன நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம சமூக சேவை பிளஸ் கலாச்சார பாதுகாப்பு சங்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த மேடையில நான் சொல்றதுக்கு ரொம்பவே கடமைப்பட்டிருக்கேன் சமூக சேவையா ஒரு சில விஷயங்கள் முன்னெடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ உங்களோட எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் எனக்கு கண்டிப்பா தேவை கே கே ஃபிலிம்ல வந்து கே கே மூவில வந்து நானும் ஒரு பாட்டா இருக்கேன் அப்படின்றதுக்கு ரொம்பவே ப்ரௌடா இருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் பாக்கியராஜ் சாருக்கு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவர் ரொம்ப நாளாக வஞ்சன் தீக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் எதிர்பார்த்து இந்த ஆர் சுந்தரராஜனி ஆர் வி உதயகுமாரி இவங்களை எல்லாத்தையும் போட்டு அவர் மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியே நினைக்கிறான் நினைக்க இவனுங்க தொல்லை தாங்க முடியலடான்ட்டு ஃபீ ஃபீல் பண்ண ஃபீலிங்கு அங்கே தெரிஞ்சது அந்த ஷூட்டிங் எடுக்கும்போது நல்ல அருமையான ஒரு டீம் அது ச அண்ணனை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண போகிறத நினச்சி அதில் சுந்தராஜனுக்கு இவர் இவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கும்போது எப்படி பார்த்துக்குவாங்க பேசும்போது எப்படி பேச எனக்கெல்லாம் ஆசை ஏன்னா என்ன இவங்களை பற்றி நிறைய கதைகள் நான் கேட்டதுண்டு ஆனால் ரொம்ப அற்புதமாக ஒவ்வொரு காட்சி படப்பிடிப்பின் போது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் குறிப்பாக இந்த படத்தில் அந்த குழந்தை ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் அது இது எல்லாத்தையும் விட குழந்தைங்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் உண்மை உண்மையான விஷயம் அதுதான் அப்புறம் தயவு பண்ணி இந்த படத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ரொம்ப திங்க் பண்ணி இது எப்படி எடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் திங்க் பண்ணாதீங்க மூளையை கழட்டி வீட்டில் வச்சுட்டு வெறும் மண்டையோடு வந்து உட்காந்து படம் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த படம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் என்று சொல்லி கூறிக்கொண்டு இது மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அனுமோகன் சொன்னது போக ஜெயிச்சிட்டாங்க ஐயா ஜெயிச்சிட்டாங்க ஐயா என்ற ஒரு படத்தை பூஜை போடுற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்று கூறி இந்த படத்தில் இரவு பகல் பார்க்காது வேலை செஞ்ச ஒரு நம்ம டைரக்டரோட தம்பி இளையாஸ் அது மட்டும் இல்லை விஸ்வா இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே ஈவன் ஹீரோயின் தம்பி நம்ம மனோரோட மனோவோட பையன் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காரு ரொம்ப அசால்ட்டாக நினச்சிருக்கான் நான் அவ்வளோ அழகாக நடிப்பான் நான் எதிர்பார்க்கல ரொம்ப கேஷுவலான ஒரு ஆக்டராக ரொம்ப இந்த நடிக்கிறதுக்காக நடிக்காமல் ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த இந்த சீனில் என்ன வேணுமோ அதை அழகாக பண்ணிட்டு போயிருக்காரு ஸோ அனைத்து நடிகர்களுக்கும் நடிகைகளுக்கும் இந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு சீனுக்காகவும் போராடி போராடி இதை நிச்சயமாக வெற்றி படமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற கடினமாக உழைத்த என் அன்பு இயக்குனர் தம்பி ரஜாக் அவர்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்களை கூறி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரஜாக் சாருக்கு டெபியூ மூவி ஒரு டெபியூ மூவியில் இந்த மாதிரி ஒரு லெஜண்ட்ஸ் கூட நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது வந்து அது ஒரு காட்ஸ் கிஃப்ட் தான் தேங்க்ஸ் டு ரஜாக் சார் அப்பாவுக்கு வந்து அண்ணன் ஸ்தானத்தில் பாகியராஜ் சார் ஆர் வி உதயகுமார் சார் எல்லாருமே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி அவங்களோட நான் ஆக்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லி நான் கனவுகளை கூட நினச்சி பார்க்கல மை ட்ரீம் கேம் ட்ரூ மற்றபடி படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா கொல்லிமலை சேலம் பக்கத்தில் கொல்லிமலையில் ஷூட் ஒரு தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் டேஸ் ஷூட் போயிடுச்சாங்க எந்த ஒரு நெட்ஒர்க்கும் இல்லாத ஒரு ஒரு ஏரியா அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு லொக்கேஷன் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனில் வந்து ரசாக் சார் நைட்டு இல்லை காலையில் இல்லை தூங்காமல் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி லெஜண்ட்ஸ் கொடுக்குற அட்வைஸில் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணால் அப்படி இல்லை இந்த பக்கம் ஆங்கிள் இப்படி பாரு இப்படி டைலாக் டெலிவரி பண்ணு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நல்ல அட்வைஸ்லாம் எனக்கு கிடைச்சிது ஃபர்ஸ்ட் மூவியில் அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கூடிய சீக்கிரம் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எல்லோரும் பாருங்கள் பிளஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சார் சொன்ன மாதிரி ரத்தீஷ் ஒரு ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ஆக்டர் என்ன சீன் கொடுத்தாலும் சார் இப்படி போதுமா சார் அப்படி போதுமா ஸோ அந்த எனர்ஜி தான் எனக்கும் ஒரு அந்த அது ஒரு
ரதீஷுக்கு யாரோ டிப்ஸ் கொடுத்தோம் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் எல்லாம் ரதீஷ் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம் அண்ட் மோர் ஓவர் டேரக்டர் சார் ஹி இஸ் அ வெரி காமெடி பர்சன் என்ன சீன் சொன்னாலும் ஏதாவது ஒரு காமெடி சுச்சுவேஷன் கலந்து தான் சொல்லுவோம் ஸோ வாஸ் லில் பிட் கன்ஃபியூஸ்ட் இன் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ் லைக் இந்த சீனா இவங்க சொல்கிறாங்க இதை சும்மா காமெடி சீனாக சொல்கிறாங்க ஏதோ போட்டு சும்மா சும்மா குழப்புறோம் பட் அபவுட் த சீன்ஸ் ஹி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி கிளியர் சிம்பிளி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் த லொக்கேஷன் வைஸ் இட் வாஸ் லில் பிட் டிஃபிகல்ட் கொல்லிமலை நைட்டு பூரா தான் நமக்கு ஷூட் போச்சு அண்ட் டே ஃபுல்லாக அழகாக தூங்கிட்டு நைட் ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் நத்திங் எல்ஸ் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டு நான் மன்னிச்சுடுங்க அண்ட் நத்திங் எல்ஸ் எல்லாருமே மூவி போய் பாருங்க இட் இஸ் அ வெரி காமெடி என்டர்டெயின்மெண்ட் த்ரில்லர் ஸோ நியர் பை ரிலீஸ் ஆக போகிறது ப்ளீஸ் உங்களோட ப்ரேயர்ஸும் சப்போர்ட்ஸும் எல்லாம் தேவை தேங்க்யூ ஸோ மச் டைரக்டர் வந்து நான் தான் சிஎம்ஆ நடிக்கணும்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அந்த ரெண்டு நாள் வந்து உண்மையிலே நான் உண்மையே சிஎம்ஏ ஆகிட்டேன் எல்லா மந்திரியும் வர வச்சு தடாவுடான்னு பேசி திட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் பேசி எட்டையும் அப்பா அதெல்லாம் கனவா நினவான்னு அப்புறமேலே பார்த்தா அது உண்மையிலே கனவு தான் தெரிஞ்சுது அந்தளவுக்கு என்னை வந்து என்னுடைய தம்பி வந்து இப்படி ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கும் போது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இனி அடுத்த ஜென்மத்தில் இருக்கோ இல்லையா சரி இனி அப்போ கட்சி ஆரம்பித்தா கூட சிஎம்லாம் வர முடியாது இருந்தாலும் இந்த கெட்டப் வந்து எனக்கு கிடைச்சது வந்து ரொம்ப ஹாப்பி அதுக்கும் மேலாக என்னுடைய சகோதரன் சொல்கிறதா இல்லை சீனியர் சொல்கிறதா அவருக்கு நான் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு சீம் வந்து அவருக்கு நான் போஸ்டிங் போடுறேன் இந்த இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திரு பாக்யராஜ் சார் நானும் நண்பராக நடிக்கிறேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா அவர் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சீனியர் அவர் கூட நான் நடிக்கிறது ரொம்ப கடவுளுடைய கிஃப்ட்டு தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி வித்தியாசம் பல திருப்பங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு கதையம்சம் கொண்டு அந்த படத்தை நான் நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப ஹாப்பி மற்றும் ஆர் வி உதயகுமார் சாருக்கு கண்டிப்பாக அடுத்ததில் நான் ஒரு படம் வாய்ப்பு தர போகிறேன் அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் இது வந்து நான் லத்திகா படத்திற்கு கொடுக்க வேண்டியது அது ஏதோ தள்ளி போச்சு கண்டிப்பாக இந்த படம் அவரால் ஓடும் ஏற்கனவே படத்தை நான் ஓட வச்சேன் இப்போ அவரால் இந்த படம் ஓடும் இந்த படம் வெற்றி பெறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த படம் ஜெயிக்க ஏன்னா நான் சீமாக நடிச்சாலும் ஜெயிச்சு தான் ஆகணும் அப்படி ஜெயிக்கலைன்னா ஜெயிக்க வைக்கிறோம் சரிங்களா நன்றி 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 இந்த படத்தில் ஆறு டைரக்டர்கள் வந்து நடிச்சிருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு எனக்கு கொடுத்த அட்வைஸு ஒரு நூறு படம் டைரக்ட் பண்ண அளவுக்கு ஆகிடுச்சு அந்தளவுக்கு ஒரு அட்வைஸ் எப்படி பண்ணோம் என்ன எது மாதிரி பண்ணுனா நல்லாயிருக்கும் சினிமா அப்படிங்கிற விஷயத்துலேருந்து எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன் நான் அந்த படத்தில் அதிகமாக அந்த அளவுக்கு நான் அதிக நேரம் பேச விரும்பலை ஆல்ரெடி எல்லாம் கதையெல்லாம் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே அதனால் நடித்த பாக்கியராஜ் சார் அவர்களுக்கும் ஆர் வி சார் அவருக்கும் ஆர் சுந்தராஜன் சாரும் மன்சூர் அலி கான் சாரும் பவர் ஸ்டார் சார் அவர்களுக்கும் அனுமான் சார் அவருக்கும் ரதீஷ் தாரா திவ்யா இன்னும் மற்றும் பா டாக்டர் அருண் சின்னையா இதுமாரி பல கேரக்டர்ஸ் உள்ள இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் திரையில் பாருங்கள் மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி அந்த படம் பண்ணியிருக்கு எந்த ஒரு உள்ள நீங்கள் பார்க்குறப்ப சீரீஸாக சார் சொன்ன மாதிரி ஆரியன் சொன்ன மாதிரி சீரீஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் உள்ள ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி அது ஃபுல் படமாக பார்க்குறப்ப தான் அது புரிய வரும் செப்பரேட்டாக சீன் சீனாக பார்க்குறப்ப அது ரொம்ப பெரிய ஒரு அரர் மூவி மாதிரி வேறு மாதிரி என்னென்னமோ இருக்கும் பட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் அதுமாதிரி பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லோரும் அவங்களுக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லலாம் இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை பத்திரிகையில் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அதனால் அவங்க எல்லாத்துக்கும் மனமாக அந்த நன்றியை தெரிவிக்க இங்கே வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சேன் தேங்க்யூ இத்தனை பேர் நடிச்சாங்களா இவ்வளோ கிராண்டாக எடுத்திருக்காரு இத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டுகள் வச்சு எடுத்திருக்காருங்கும்போது அது ஒரு பெரிய சமாச்சாரம் தான் ஏன்னா அந்த முன்னால் சொல்லும்போது தொகுப்பாளினி அவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து த்ரில்லர் அப்புறம் ஹாரர் அப்புறம் அட்வென்ச்சர் காமெடி இதெல்லாம் கலந்த ஒரு இது அப்படின்னா இதுக்கு பணம் ரெடி பண்ணுறது உண்மையிலே திருடலரான ஒரு சமாச்சாரம் தான் ஹாரராக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக அவர் ஒவ்வொரு திட்டி போய் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அட்வென்ச்சருங்கிறது அது ஒரே இடத்துல வந்து இத்தனை பேர்த்தையும் கூப்பிட்டு வந்து வச்சுட்டு அங்கே ஷூட்டிங் பண்ணுறது அது எங்களமார் ஆட்களை எல்லாம் வந்து அங்கே வச்சு ஷூட்டிங் பண்ணுறதுங்கிறது காமெடி தான் அது அட்வென்ச்சர் தான் அப்புறம் நாங்கள்லாம் நடித்தது உண்மையிலேயே காமெடியாக
கேட்டால் தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் ஒழிய கேட்காமல் வந்து போய் அவங்க ஏன்னா அவங்க ஒன்று நினச்சிட்டு இருப்பாங்க நம்ம போய் ஒன்று நம்மகிட்ட எதாவது கேட்டால் அபிப்பிராயம் சொல்லும் மொழி சொல்லுவோம் மொழிய தேவையில்லாமல் உள்ளே போய் சொல்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் சில நேரங்களில் சில தப்பு நடந்திருந்தால் கூட பேசாமல் கண்டும் காணாமல் அப்படியே பேசாமல் போயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து அவர் ஒரு மைண்டில் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அவர் ஒரு ஃப்ளோவில் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ அது வந்து இவ்வளவு அப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு சிம்பிளாக இதை எடுக்கிற மாதிரி தான் தோணுச்சு ஏன்னா எங்களுக்கு காட்டுக்குள்ளே அங்கே இங்கே ரூம்குள்ளே அப்படின்னு எடுக்கிற மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் பட் இப்போ வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் சிஎம்னா சிஎம் வர்ற மாதிரி அந்த ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அத்தனை காரங்களை அணிவகுத்து வச்சு அவர் பவர் சார் சொல்கிறாரு எனக்கு என்ன இவ்வளோ காரை நாம் சிஎம்ங்கும் போது இவ்வளோ கார் வராமல் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிராண்டியர் எல்லாம் கொண்டு வந்துருக்காங்க அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே அங்கே இங்கேயும் போய் இது பண்ணியிருக்காங்க மஞ்சூர் அலிகான்லாம் வித்தியாசமான ஒரு கெட்டப் வச்சு ஏதோ ஒரு விதத்தில் அட்ராக்ஷன் பண்ணி ஆளுகளை கொண்டு வர வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அவர் இந்த காலத்தில் சினிமா வந்து எடுக்கிறது பிரச்சனை இல்லை தேட்டருக்கு கொண்டு வர்றது தான் பிரச்சனை ஸோ அனுமோகன் சொன்ன மாதிரி ஜெயிச்சிட்டாங்க ஐயாங்கிறது இங்கே வந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போஸ்ட் ஒட்டி தேட்டருக்கு கொண்டு வந்துட்டாலே அது ஜெயிச்சிட்டாங்க ஐயா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதனால் படத்தில் வந்து எல்லோரும் புதுசாக நிறைய பேர் இனியா தங்கச்சின்னாங்க அப்புறம் மனோ மனோ சன்னு அப்படின்னாங்க எல்லாருமே வந்து அவர் கொஞ்சம் தேடி தேடி பிடிச்சி போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ பெரிய பட்டாளம் இருக்குது அதனால் காமெடி அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து இந்த பே ஏதெல்லாம் இருந்தாலே அது ஒரு சீசன் அதனால் அதில் தப்பிச்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ரொம்ப நாளாக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க அதனால் படம் வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன <laughs> <laughs> <laughs>